স্বাগত নিউজ 24 দিনের সংবাদে সঙ্গে আছি আমি আফরিন আনোয়ার এতক্ষণ দেখছিলেন সংবাদ শিরোনাম এবারে বিস্তারিত লক্ষাধিক ভোটের ব্যবধানে নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে নিজের জয় হবে বলে আশাবাদী নৌকা প্রতীকের প্রার্থী সেলিনা হায়াত আইভি সোমবার নারায়ণগঞ্জ শহরের বন্দরে 21 নম্বর ওয়ার্ডে নির্বাচনী প্রচারণায় তিনি একথা বলেন 13 বছর জনপ্রতিনিধি হিসেবে থাকা আইভি ভোটারদের ইতিবাচক সাড়া পাচ্ছেন বলেও জানান সকাল থেকেই বন্দর এলাকায় উৎসবমুখর পরিবেশে চলছে দুই প্রার্থীর প্রচারণা এদিকে হাতি মার্কার প্রার্থী তৈমুর আলম খন্দকার বলেছেন জনগণ পরিবর্তন চায় হাতি মার্কার সমর্থকদের পুলিশ ও সরকারি দলের নেতাকর্মীরা হয়রানি করছে বলেও অভিযোগ করেছেন নাসিক নির্বাচনে স্বতন্ত্র প্রার্থী তৈমুর আলম খন্দকার আমার শক্তি হচ্ছে মনের শক্তি ইমানি শক্তি আমার প্রত্যেকটা নেতাকর্মীর হলো ইমানি শক্তি সেই ইমানি শক্তিকে কেউ পরাভূত করতে পারবে না ইনশাআল্লাহ 4.5 প্রায় 4.5 লক্ষ ভোটার প্রত্যেকটা ভোটারে আমি ই চাই সমর্থন চাই নারায়ণগঞ্জে দলে কোনো অনৈক্য নেই সবাই ঐক্যবদ্ধ সিটি নির্বাচনে এবারেও নৌকার প্রার্থী সেলিনা হায়াত আইভি জয়ী হবে বলে আশা করেছেন আওয়ামী লীগের সভাপতি মণ্ডলীর সদস্য জাহাঙ্গীর কবির নানক সোমবার সকালে জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা জানানো শেষে এই মন্তব্য করেন তিনি সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে একটি আনন্দ উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে এই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হচ্ছে আওয়ামী লীগের প্রার্থীকে নিয়ে কোনো দ্বিধা দ্বন্দ্ব নেই কোনো বিভক্তি নেই মানুষ ঐক্যবদ্ধ নারায়ণগঞ্জ সিটি নির্বাচনে দলীয়ভাবে কাউকে সমর্থন দেয়া হয়নি বলে জানিয়েছেন জাতীয় পার্টির মহাসচিব মুজিবুল হক চুন্ন সকালে প্রধান নির্বাচন কমিশনারের সাথে সাক্ষাৎ শেষে তিনি একথা জানান টাঙ্গাইল সাত আসনের উপনির্বাচন অবাধ সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ করার দাবিতেই সিইসির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছে জাতীয় পার্টির প্রতিনিধি দল মুজিবুল হক চুন্ন অভিযোগ করেন সম্প্রতি স্থানীয় সরকার নির্বাচনের নামে দেশে নৈরাজ্য সৃষ্টি হচ্ছে জাতীয় পার্টির প্রার্থীদের নাম প্রত্যাহার করতে বাধ্য করা হয়েছে বলেও দাবি করেন তিনি বলেন রাজনৈতিক দলগুলো সহিংসতায় জড়ালেও দায় এড়াতে পারে না নির্বাচন কমিশন নিরপেক্ষ হয় ফেয়ার হয় মানুষ যেন ভোট দিতে পারে সেই পরিবেশ যাতে হয় সেই জন্য আমরা প্রধান নির্বাচন কমিশনারকে আমরা অনুরোধ করেছি এবং তিনি আশ্বস্ত করেছেন যে নির্বাচন প্রধান নির্বাচন কমিশনার যে তিনি তার কমিশনের পক্ষ থেকে এবং তার ব্যক্তিগত পক্ষ থেকে এই নির্বাচন তার বিদায়ের বেলা যাতে এই নির্বাচনটা একদম ফেয়ার হয় তার জন্য যা যা করণীয় তিনি তা তা করবেন বলে আমাদেরকে আশ্বাস দিয়েছেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবসে ধানমন্ডিতে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দলীয় শ্রদ্ধা নিবেদনের পর আওয়ামী লীগের নেতারা বলেন বিএনপি ও জামাতের পৃষ্ঠপোষকতায় দেশে এখনও স্বাধীনতা বিরোধী ষড়যন্ত্র অব্যাহত রয়েছে এর বিরুদ্ধে দেশবাসীকে রুখে দাঁড়ানোর আহ্বান জানান তারা তৌফিক মাহমুদ মুন্নার রিপোর্ট জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস উপলক্ষে ধানমন্ডিতে বঙ্গবন্ধু প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সোমবার সকাল সাতটায় ফুলেল শ্রদ্ধা নিবেদন করেন বঙ্গবন্ধু কন্যা এ সময় কিছুক্ষণ নীরবে দাঁড়িয়ে থাকেন তিনি বিয়োগলে বাজানো হয় করুণ সুর শ্রদ্ধা নিবেদনে উপস্থিত ছিলেন বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ রেহানাও প্রধানমন্ত্রীর শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে আওয়ামী লীগের প্রেসিডেন্ট সদস্য মতি চৌধুরীর নেতৃত্বে বঙ্গবন্ধু প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করে আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কমিটি এ সময় দলের নেতারা কথা বলেন গণমাধ্যমের সাথে জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে এই বাংলাদেশ সোনা বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার জন্য নিরবিচ্ছিন্নভাবে কাজ করে যাচ্ছে ইনশাল্লাহ শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে বঙ্গবন্ধুর এই বাংলাদেশ বাংলাদেশ তার স্বার্থকতা নিয়ে আসবে দলটির নেতারা সকল ষড়যন্ত্র রুখতে নেতাকর্মীদের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান এখনো সেই দলগুলো আছে যারা স্বাধীনতার বিরুদ্ধাচারণ করেছিল বিএনপির মধ্যে আছে যারা স্বাধীনতা চায়নি স্বাধীনতার বিরুদ্ধাচারণ করেছিল তারা এখনো আমাদের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব উন্নয়ন অগ্রগতির বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে সুতরাং দেশকে যদি আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে হয় এই অপশক্তির বিনাশ প্রয়োজন আওয়ামী লীগের শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে দলের বিভিন্ন সহযোগী এবং অঙ্গ সংগঠন ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানায় বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে তফিক মাহমুদ মুন্না নিউজ টোয়েন্টি ঢাকা 
পাকিস্তানি বাহিনী আত্মসমর্পণ করার পর বাংলার আকাশে স্বাধীন পতাকা উড়লেও তৃপ্ত ছিল না বাঙালিরা চারদিকে তখন একটা শূন্যতা বিরাজ করছিল আর সেই শূন্যতা হলো বিজয়ের মাহিন্দ্র খনে নেই মুক্তির মহানায়ক অবশেষে উনিশশো সালের দশ জানুয়ারি বিজয়ের বেশে বিজয়ীর বেশে স্বপ্নের সোনার বাংলায় পা রাখেন জাতির পিতা যে স্বপ্নের জন্য জীবনের তেরোটি বছর কাটিয়েছেন পাকিস্তানিদের জেলে সহ্য করেছেন নির্যাতন নিপীড়ন তার এই প্রত্যাবর্তনের মধ্য দিয়ে যেন প্রাণ ফিরে পায় বাংলাদেশ বিস্তারিত জানাচ্ছেন শাহ আলী জয় স্বাধীনতা এসেছে কিন্তু তার পূর্ণতা নেই কারণ স্বাধীনতার স্থপতি তখনও ফেরেননি নিজ দেশে জাতির জনকের ভাবনায় ব্যাকুল প্রতিটি বাঙালির প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে বাহাত্তরের দশই জানুয়ারি বিকেলে বঙ্গবন্ধুকে বহনকারী ব্রিটিশ বিমানটি যখন অবতরণ করল ঢাকায় তখন সেখানে লক্ষ মানুষের ভিড় আর কোটি মানুষের হৃদয় নিন্দানো আবেগ ঐতিহাসিক সে বিকেলের স্মৃতিচারণ করছিলেন আওয়ামী লীগের বর্ষিয়ান নেতা আমির হোসেন আমু তার সেই বিমানের শব্দ শোনা গেল তখন থেকে ঢাকা শহ প্রকম্পিত হল বঙ্গবন্ধু নামের স্লোগানে যে বিমানবন্দর দিয়ে তাকে পাকিস্তানে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল রাষ্ট্রদ্রোহী আখ্যা দিয়ে সেই তেজগা বিমানবন্দরেই তিনি ফিরলেন রাষ্ট্রনায়ক হয়ে তারপরে তিনি রওনা হন সানোয়ার্দ উদ্যান তখনকার রেসকোর্স ময়দানের উদ্দেশ্যে এই চার মাইল পথ যেতে আড়াই ঘন্টা সময় লেগেছিল সারা পথটি ছিল বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃত এবং বাংলাদেশের পতাকা দ্বারা সুসজ্জিত বিভিন্ন তরুণে সাথী জানুয়ারি পাকিস্তানি সরকার বঙ্গবন্ধুকে মুক্ত করে প্রথমে লন্ডনে পাঠায় বাংলাদেশকে তখনও স্বীকৃতি না দেয়া যুক্তরাজ্যের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী এডওয়ার্ড হিথ সকল প্রোটোকল ভেঙে ছুটে আসেন ডাউনিং স্ট্রিটে নতুন দেশের নতুন রাষ্ট্রনায়ককে স্বাগত জানাতে লন্ডন থেকে ঢাকায় ফেরার পথে কিছুক্ষণের জন্য যাত্রা বিরতি ছিল নয়াদিল্লিতে সেখানে বঙ্গবন্ধুকে দেয়া হয় নজিরবিহীন অভ্যর্থনা উপস্থিত ছিলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী এবং রাষ্ট্রপতি ভিভি গিরি বঙ্গবন্ধু দেখেন কত বিচক্ষণ নেতা যখন দেশে আসে তখনই কিন্তু দিল্লি বিমানবন্দরে শ্রীমতী ইন্দিকের ইন্দিরা গান্ধীকে বলেছিলেন আপনার কাছে আমি ঋণী কিন্তু আমি জানতে চাই কবে আপনার সেনাবাহিনী ফিরে নিয়ে আসবে এর আগে মুক্তিযুদ্ধের শুরুতে বেতার বার্তায় বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা দেওয়ার পরপরই একাত্তরের পঁচিশ মার্চ রাতে বঙ্গবন্ধুকে আটক করে নিয়ে যায় পাকিস্তানি বাহিনী বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়া লক্ষ কোটি বাঙালি কয়েক মাস জানত না কোথায় আছেন বঙ্গবন্ধু কিংবা তার ভাগ্যে কি ঘটেছে শাহ আলী জয় নিউজ টোয়েন্টি ফোর ঢাকা স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রাণ পুরুষ ছিলেন বাংলাদেশের স্থপতি শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন চেতনার অগ্নিমশাল বিপ্লবের অমর কবিতা তাই তো বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ একই সূত্রে গাঁথা জাতীয় জীবনে জ্যোতির্ময় আলোক বর্তিকা তিনি যদিও একাত্তরে কারাগারে বঙ্গবন্ধুকে একাধিকবার হত্যার চেষ্টা করে পাকিস্তানিরা এমনকি ফায়ারিং স্কোয়াডে হত্যা করে পেছনের একটি তারিখকে মৃত্যুদণ্ডের দিন বলে চালিয়ে দিতে চেয়েছিল তারা ইতিহাসবিদদের তথ্য বিশ্লেষণ করে সম্প্রতি বঙ্গবন্ধুর দৈহিত্র সচিব ওয়াজেদ জয় ফেসবুক স্ট্যাটাসে তুলে ধরেন এসব কথা বাকিটা জানাচ্ছেন অন্তরা বিশ্বাস একাত্তরের ছাব্বিশ মার্চ প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধু ওয়ারলেসের মাধ্যমে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন যা প্রচারিত হতে থাকে আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে এরপর বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করে পাকিস্তানি সেনারা পহেলা এপ্রিল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে নিয়ে যাওয়া হয় পশ্চিম পাকিস্তানের কারাগারে সেখানে তাকে কয়েকবার হত্যার চেষ্টা করা হয় বঙ্গবন্ধুর দৌহিত্র সজীব ওয়াজেদ জয় গত পাঁচ জানুয়ারি ফেসবুক স্ট্যাটাসে কথাগুলো তুলে ধরেন তার স্ট্যাটাসে একটি আর্টিকেলের লিঙ্কও দেওয়া হয় বলা হয় এই আর্টিকেলে বঙ্গবন্ধুকে পাকিস্তানের জেলে হত্যা চেষ্টার বিষয়ে বিস্তারিত রয়েছে আর্টিকেলটিতে পাকিস্তানি গবেষক আহমদ সেলিমের গ্রন্থ ব্রিগেডিয়ার এ আর সিদ্দিকির স্মৃতি কথন সাংবাদিক ডেভিড ফ্রস্টকে দেওয়া বঙ্গবন্ধুর সাক্ষাৎকারের কথা উল্লেখ করে বলা হয় পাকিস্তানে বঙ্গবন্ধুকে কয়েকবার এক জেল থেকে অন্য জেলে স্থানান্তর করা হয় পাকিস্তানের উষ্ণতম অঞ্চলে অবস্থিত লায়ালপুর শহরের কারাগারেও নেওয়া হয় তাকে কারাগারের অন্ধকার ঘরে বঙ্গবন্ধুকে প্রাণে মারার চেষ্টা করা হয় পরে তাকে উত্তরের পাঞ্জাবের মিয়ানওয়ালি কারাগারে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামিদের জন্য নির্ধারিত 
নির্জন জেলে রাখা হয় একাত্তরের আগস্ট মাসে বঙ্গবন্ধুকে আসামি করে প্রহসনের বিচার শুরু হয় পাকিস্তানে বারোটি সাজানো অভিযোগ তৈরি করে তারা যার মধ্যে ছয়টির সর্বোচ্চ সাজা মৃত্যুদণ্ড এর আগে মে মাসেই আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে ফাঁস হয়ে যায় যে বঙ্গবন্ধুকে ফায়ারিং স্কোয়াডে হত্যার ষড়যন্ত্র করছে পাকিস্তানিরা বঙ্গবন্ধুকে তারা ফাঁসি দেওয়ার প্রস্তুতিও নিতে থাকে ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে মিয়ান ওয়ালি কারাগারে বঙ্গবন্ধুর নির্জন সেলের সামনে একটি কবর খোঁড়ে পাকিস্তানি সেনারা চার ডিসেম্বর বঙ্গবন্ধুর মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করে পাকিস্তানের সামরিক গোপন আদালত বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করে পেছনের একটি তারিখকে মৃত্যুদণ্ডের দিন বলে চাপিয়ে দেওয়ারও পরিকল্পনা করে তারা ষোলো ডিসেম্বর প্রথম প্রহরেও বঙ্গবন্ধুকে জেলের ভেতর হত্যার চেষ্টা করে পাকিস্তানি হানাদাররা কিন্তু কারাগারের মধ্যে এই ষড়যন্ত্রের কথা জেনে যান একজন কারা কর্মকর্তা এরপর রাতের অন্ধকারে দ্রুত বঙ্গবন্ধুকে জেল থেকে বের করে বাইরে নেন তিনি পরবর্তীতে উনিশশো সালের আট জানুয়ারি বঙ্গবন্ধুকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয় পাকিস্তান দশ জানুয়ারি বাংলাদেশে ফিরে আসেন বঙ্গবন্ধু এখন থেকে শিক্ষার্থীদের টিকা দিতে গেলে শিক্ষার্থীদের শুধুমাত্র তাদের শিক্ষার্থী পরিচয়ে দিতে পারলেই হবে এমন কথা জানিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী ড দীপুমণি সেটা স্কুল কলেজের আইডি কার্ড অথবা শিক্ষকরা নিজেরাই নিয়ে যাবেন বারো থেকে আঠারো বছর বয়সী শিক্ষার্থীরা টিকা দিতে হলে তাদের নিবন্ধন করতে হবে না মন্ত্রী জানান শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যখন খুলে দেয়া হয়েছিল তখন থেকে এখন অবস্থা ভালো আছে তাই এখনই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দেয়ার কোনো সিদ্ধান্ত নিচ্ছে না সরকার এখন জোরদার করা হবে শিক্ষার্থীদের টিকা দেয়ার বিষয়টি কিন্তু প্রতি সপ্তাহে টেকনিক্যাল কমিটির সাথে বৈঠক করবে শিক্ষা মন্ত্রণালয় সংক্রমণ বাড়তে থাকলে তখন সিদ্ধান্ত হবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধের বিষয়টির বারো থেকে আঠারো বছর বয়সী যেসব শিক্ষার্থীদের এক ডোজ টিকাও এখনও নেওয়া হয়নি বারো জানুয়ারির পর থেকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তারা আসতে পারবে না তারা অনলাইনে বা টিভিতে ক্লাস করবে সংক্রমণ কত শতাংশ হলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ করা হবে সেটা পরিস্থিতির ওপর নির্ভর করবে বলেও জানান শিক্ষামন্ত্রী তার ফলো আমরা পাচ্ছি এবং আমরা আশা করি আমরা একসঙ্গে একটা টিম হিসেবে কাজ করি সব সময় আমাদের সেই টিম ওয়ার্ক তার ফলো আমরা পাচ্ছি এবং আমরা আশা করি যে আগামী দিনেও আমাদের এই সকলে মিলে আমাদের যে কাজ সেই কাজ আমাদের যে অভিষ্ট লক্ষ্য রয়েছে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা আমাদেরকে যে লক্ষ্যগুলো নির্ধারণ করে দিয়েছেন তিনি যেভাবে আমাদের পথ দেখাচ্ছেন আমরা সেই পথে হেঁটে সেই লক্ষ্য অর্জন করতে পারবো ইনশাল্লাহ কুষ্টিয়ার ভাদালিয়ায় ট্রাক চাপায় তিন নারী শ্রমিক সহ চারজন নিহত হয়েছেন এ ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও একজন কুষ্টিয়া হাইওয়ে থানার ওসি ইদ্রিস আলী জানিয়েছেন ভোর ছটার সময় কুষ্টিয়া ঝিনাইদহ মহাসড়কে এই দুর্ঘটনা ঘটে ঝিনাইদহগামী দ্রুতগতির একটি ট্রাক যাত্রীবাহী ভ্যানকে ধাক্কা দেয় এতে ঘটনাস্থলেই চারজন নিহত হন পরে মরদেহ চারটি উদ্ধার করে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয় আহত এক নারী হাসপাতালে ভর্তি আছেন ট্রাকটিকে জব্দ করা হলেও চালক পালিয়ে গেছেন এদিকে চুয়াডাঙ্গায় মোটরসাইকেলের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশের একটি গাছের সাথে ধাক্কা লেগে একজনের মৃত্যু হয়েছে নারায়ণগঞ্জ সিটি নির্বাচন ঘিরে সংবাদ সম্মেলনে কথা বলছেন স্থানীয় সংসদ সদস্য শামীম ওসমান আমরা সরাসরি যুক্ত হচ্ছি সেখানে মানসিক বিপর্যস্তের মধ্যে আছি সেই কারণে আমরা সবাইকে ঠিক মতো বসতেও দিতে পারছি না আমাদের নারায়ণগঞ্জে যারা আছেন তাদের কাছে একটা অনুরোধ থাকবে বিশেষ করে ঢাকার থেকে যারা এসছেন তাদেরকে যাতে আমরা একটা সম্মান দেখাতে পারি এইটুক আমরা আমাদের নারায়ণগঞ্জের যে ঐতিহ্যটা যাতে বজায় রাখতে পারে এই বাম দিকের গেটটা বন্ধ করে দেবো একটা দিকে কর্মী এদিকে থাকো না এই জুয়েল যাও তো বাম দিকে গেট বন্ধ করো 
এখান থেকে কেউ আসবে না তাহলে ক্যামেরার সামনে দিয়ে লোক আসতেছে চলে যাচ্ছি পরবর্তী সংবাদে নারায়ণগঞ্জের ট্রলার ডুবির ঘটনায় আরো তিন জনের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে এ নিয়ে আট জনের মরদেহ উদ্ধার করা হলো এখনো নিখোঁজ আছেন দুজন প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান সকাল সাড়ে আটটার দিকে নদীতে দুজনের মরদেহ ভেসে উঠতে দেখে ফায়ার সার্ভিসে খবর দেয় স্থানীয়রা পরে ফায়ার সার্ভিস এসে তাদের মরদেহ উদ্ধার করে আগে রোববার সকালে দিকির চর এলাকায় একই পরিবারের মা ও মেয়ে সহ চারজনের মরদেহ ভেসে ওঠে বিকেলে ভেসে ওঠা আরও দুজনের মরদেহ এদিকে নিখোঁজ দুজনের সন্ধানে ফায়ার সার্ভিস নৌবাহিনী কোস্টগার্ড ও বিআইডাব্লিউটি এর ডুবুরি দল যৌথভাবে ষষ্ঠ দিনের মতো উদ্ধার অভিযান শুরু করেছে গেল বুধবার সকালে ফতুল্লার ধর্মগঞ্জ ঘাটে ধলেশ্বরী নদীতে এম ভি ফরহান ছয় লঞ্চের ধাক্কায় যাত্রীবাহী একটি ট্রলার ডুবির ঘটনা ঘটে এ ঘটনায় নিখোঁজ হন জন বসুন্ধরায় এভার কেয়ার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়াকে ক্রিটিক্যাল কেয়ার ইউনিট সিসিইউ থেকে কেবিনে স্থানান্তর করা হয়েছে গতকাল রাত সাড়ে আটটায় মেডিকেল বোর্ডের সুপারিশে তাকে কেবিনে নিয়ে আসা হয়েছে বলে এক বিবৃতিতে জানিয়েছেন তার ব্যক্তিগত চিকিৎসক তহিদ শান্তর প্রতিবেদন গত তেরো নভেম্বর চিকিৎসা নিতে তৃতীয় দফায় এভার কেয়ার হাসপাতালে ভর্তি হন বিএনপি চেয়ারপারসন কেবিনে ভর্তির পরামর্শ দেয় তার মেডিকেল বোর্ড তবে পরদিনই খালেদা জিয়ার শরীরে অভ্যন্তরীণ রক্তক্ষরণ শুরু হয় মেডিকেল পরীক্ষায় বেরিয়ে আসে বিএনপি নেত্রী লিভার সিরোসিসে আক্রান্ত পরিস্থিতি জটিল এবং গুরুতর তাকে দ্রুত সিসিইউতে নেওয়া হয় অধ্যাপক শাহাবুদ্দিন তালুকদারের নেতৃত্বে দশ সদস্যের মেডিকেল বোর্ডটি সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার এই দুরারোগ্য ব্যাধির চিকিৎসায় নিয়োজিত সাময়িকভাবে এই রক্তক্ষরণ বন্ধ করা গেলেও এই মেডিকেল বোর্ড বিএনপি চেয়ারপারসনকে বিদেশে উন্নত চিকিৎসার জন্য প্রেরণে সুপারিশ করে সেই অনুযায়ী পরিবারের পক্ষ থেকেও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কাছে পঞ্চম দফা আবেদন করা হয় যা নাকচ করে দেয় সরকার প্রায় সাতান্ন দিন সিসিইউতে চিকিৎসার পর তাকে আবার কেবিনে নিয়ে আসা হলো কেবিনে সিসিইউ এর সকল সুবিধাতেই রাখা হয়েছে এবং সিসিইউ এর নার্সরা কেবিনে তার সেবায় নিয়োজিত থাকছেন পরিবারের এই আবেদনের পাশাপাশি বিদেশে সুচিকিৎসার জন্য নেত্রীর মুক্তির দাবিতে রাজপথেও বিভিন্ন কর্মসূচি চলমান রেখেছে বিএনপি যেভাবে আমার চুপ কাকাকে কেন্দ্র করে জাতি পিতা বঙ্গবন্ধু তার নিজের লেখনিতে বারবার যে বাড়ির কথা বলে গেছেন সেই বাড়িতে আমার পিতা এক এম সামসুজ জোহা যিনি স্বাধীনতার সংগ্রামে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু পরিবারকে মুক্ত করতে চেয়ে নিজে গুলিকে আহত হয়েছিলেন জাতির পিতার কন্যাকে মুক্ত করতে চেয়ে এবং তার পরিবারকে বঙ্গমাতাকে এবং সহ তাদের পরিবারকে মুক্ত করতে চেয়ে সেই পিতা আমার মা ভাষা সৈনিক আমার বড় ভাই নাসিম ওসমান মুক্তিযুদ্ধ ছিলেন এবং যেদিন বিয়ে হয় সেই রাত্রেই শেখ কামাল ভাই রাতে সাড়ে বারোটা পর্যন্ত আমাদের বাড়িতে ছিলেন মানে বিয়ের অনুষ্ঠানে ছিলেন এবং সেদিন হয়তো নারায়ণগঞ্জে আসলে ইতিহাস অন্যভাবে দেখা হতো ওনার আসার কথা ছিল আমার সেই ভাই 
বিয়ের পরের দিনই পরের রাতেই আমার মা তাকে আমার মার যত গয়না এবং বিয়ের যত অনুষ্ঠানের গয়না সব কিছু একটা কাপড়ে বেঁধে নিয়ে গিয়েছিলেন যে প্রতিশোধ নিতে যাও বিয়ের একদিন পরেই প্রতিশোধ নিতে গেছিলেন আমি সেই পরিবারের সন্তান যেই পরিবারে খন্দকার খুনি মোস্তাক ঘৃণ্মিত খুনি মোস্তাক মোস্তাক ফোন করেছিল আমার মা ফোনটা ধরেছিলেন আমি ধরেছিলাম ফোনটা আমার বাবাকে চাওয়া হলো সেদিন ছিল ষোলোই সতেরোই আগস্ট আমার বাবা প্রস্তুতি নিয়েছিলেন বিশ তিরিশটা বন্দুক টন্দুক জোগাড় করেছিলেন এবং পলাতক থাকা অবস্থায় জাস্ট ঘরে এসেছিলেন কিছু একটা জিনিস নেওয়ার জন্য অনেক ছোট ছিলাম মনে নেই সেইখানে ঠিক সেই মুহূর্তেই আমার বাসায় ফোনটা আসে ল্যান্ড ফোনে আমার মাকে আমি ফোনটা দেই আমার মা ভাষা সৈনিক ছিলেন হোসেন সৈয়দ সরোয়াদ্দি সাহেবের আবুল হাসিম সাহেবের ছোট বোন তিনি হোসেন সৈয়দ সরোয়াদ্দি সাহেবের ওয়াইফ তার ভাবি সেখানে উনিও একটি রাজনৈতিক পরিবার বিলং করতেন সেই মা খন্দকার মোস্তাকের ফোনের উত্তর দিয়েছিলেন যখন মোস্তাক আমার বাবাকে প্রস্তাব দিয়েছিলেন যে মন্ত্রী হওয়ার জন্য আমার মা একটা উত্তর দিয়েছিলেন সেই মাকে আমি গর্ব করে আজকে স্মরণ করতে চাই যে আমি আপনার জন্য গর্বিত আমার পিতা আমি আপনার জন্য গর্বিত যদিও আপনার আমাদের জন্য এক টাকাও রেখে যান নাই মৃত্যুর সময় সেই বাবা আমার মা উত্তর দিয়েছিলেন যে আমার সন্তান আমার স্বামী যদি আপনার মন্ত্রিসভায় শপথ গ্রহণ করে আমি প্রথমে চেষ্টা করব আমার স্বামীকে হত্যা করতে আর যদি না পারি আমি নিজেকে নিজে আত্মহত্যা করব ঠিক তার সাথে সাথে আমার বাবাকে গ্রেফতার করা হয় এবং জেলখানে নিয়ে যাওয়া হয় চারজন জাতীয় নেতাকে যেখানে হত্যা করা হয়েছিল মনসুর আলী সাহেব জাতীয় নেতা মনসুর আলী চাচা যেই রুমে ছিলেন আমার আব্বাও সেই রুমে ছিলেন এবং সেইখানে যখন ওনাকে বের করে নেওয়া হয় তখন মনসুর আলী সাহেব অজু করতে চেয়েছিলেন অজুর পানি নিতে দেওয়া হয় নাই এবং তারপরে পাশের রুমে নিয়ে চারজন জাতীয় নেতাকে গুলি করা হয় প্রথমে প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল প্রস্তাব না পারার কারণে তাদেরকে হত্যা করা হয় এবং সেই দিন আমার বাবা শুনেছিলেন যে তারা চিৎকার করে বলছেন যে আমাদেরকে হত্যা করো আমরা শেখ মুজিবের লোক ছিলাম আমরা শেখ মুজিবের লোক আছি আমরা শেখ মুজিবের লোক থাকব তাই যারা আজকে আমাদেরকে প্রশ্নবিদ্ধ করতে চান বিভিন্নভাবে তাদের উদ্দেশ্যে বলতে চাই এই যে আমরা যারা এখানে বসে আছি এই হাত দিয়ে উনপঞ্চাশটা লাশ দাফন করেছি বোমা হামলা হয়েছে পাশে চন্দনশীল বসা দুটো পা নাই জ্ঞান ছিল না নারায়ণগঞ্জের অনেক সাংবাদিক যারা বয়সে বেশি তারা সেদিন ছিলেন কানে শুনছিলাম না চোখে দেখছিলাম না কতজন মারা গেছে কিছু জানতাম না শুধু জানতাম রক্তের উপরে শুয়ে আছি মারা গেছি এখানে আমাদের আমাদের ইত্তেফাকের সাংবাদিক আমাদের সিনিয়র বড় ভাই যার ছোটবেলায় আমরা যার সামনে কোলে পিঠে বড় হয়েছি বাদল ভাই আছেন সাংবাদিকরা চিৎকার করে জিজ্ঞেস করছিলেন যে কিছু বলবেন কিছু বলবেন আমি শুনছিলাম না কানে তখন আমার বড় ভাই সেলিম ওসমান যার একজন এমপি উনি আমাকে বলছেন তোমাকে জিজ্ঞেস করছে তুমি কিছু বলবে আমি শুধু ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে ভেবেছিলাম যে একটা কথাই দেশটার জন্য কাকে দরকার এই দেশটাকে বাঁচা পেখে বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে যেত আমাদের সবার স্বপ্ন শেষ করে দিয়েছে আমাদের কৈশোর নাই যৌবন নাই কিভাবে বড় হয়ে গেলাম কিভাবে আজকে মৃত্যুর দ্বারপ্রান্ত এসে দাঁড়িয়েছি আমরা জানি না আমরা আমাদের কৈশোরের আন্দোলন আন্দোলন আনন্দ পাই নেই যৌবনের আনন্দ পাই নেই রাস্ত পথে মিছিলে মিটিংয়ে আমাদের জীবন কেটে গেছে টিয়ার গ্যাস আর গুলি আর নির্যাতনের ভিতরে আর শুধু লাশ দাফন করো লাশ দাফন করো লাশ দাফন করো সেইখানে আমার শুধু মনে হয়েছিল আগামী প্রজন্মের জন্য একটা জিনিস দরকার আর সেটা হচ্ছে জাতির পিতার রক্ত এবং সেটার নাম হচ্ছে শেখ হাসিনা আমরা বলেছিলাম সেদিন শেখ হাসিনাকে বাঁচান আমরা মৃত্যুর মুখে যেও বলি আমরা শেখ হাসিনাকে বাঁচান আমরা দেশ ছেড়েছি কাজ করেছি আঠারো ঘন্টা মানুষের দোকানে কাজ করে খেয়েছি আমাদের বোন শেখুস্তা ইয়াসমিন আবিলি মুন্সিগঞ্জের এমপি মানুষ অনেক কিছুই জানত আমার সম্বন্ধে আমাদের সম্বন্ধে অনেক কিছু অপপ্রচার করা হয়েছে আঠারো ঘন্টা একটা সাবওয়েতে কাজ করেছি এমন কিছু নাই যে যেই কাজ করি নাই সেই কাজ করেছি সোনার চামচ দিয়ে জন্ম নেওয়া মুখ আমার বড় ভাই সেলিম ওসমান হোমাও করে কেঁদেছিলেন যে তুমি কাজটা ছেড়ে দাও দোকানটা কেন আমি লেট মিস সি দ্য ওয়ার্ল্ড আমাকে তো দুনিয়াটা দেখতে দাও আমি দুনিয়া দেখেছি সো আমরা আমাদের ভাই বোনরা দুনিয়া দেখেছি এই কারণে বলবো আমরা না খেয়ে জীবন কাটিয়েছি পচাত আমি জানি না কয়দিন বাঁচবো মৃত্যু যে কোনো সময় আসতে পারে মৃত্যুর স্বাদ সবাইকে গ্রহণ করতে হবে আমরা পঁচাত্তর থেকে উনআশি পর্যন্ত এক বেলা ভাত খেয়েছি দুই বেলা খাই নেই আমার মা পার হওয়ার সময় আমাদের হাতে ঘিয়ের ঘিয়ের একটু ইয়ে মেখে দিতেন বলতেন যদি কেউ জিজ্ঞেস করে কি খেয়েছো বলবা বাসায় পোলাও খেয়েছি আমার বড় বোন 
তাকে বিয়ে দেওয়া হয়েছিল মসজিদের ভিতরে শুধু একটা করে জিলাপি দিয়ে আমার আরেক বোন যে কেনারায় থাকে এখন তাকেও বিয়ে দেওয়া হয়েছিল কলেজের মাঠে আমি এরকম সেক্রিফাইস আমার না এরকম সেক্রিফাইস আওয়ামী লীগের সৎকারা নিরানব্বইটা পরিবারে যারা আওয়ামী লীগ করে শেখ হাসিনাকে ভালোবাসে জাতির পিতাকে ভালোবাসে শেখ রেহানাকে ভালোবাসে বঙ্গবন্ধুর পরিবারকে ভালোবাসে কিন্তু কিছু সংখ্যক হাইব্রিড আর কিছু সংখ্যক ওই ধরনের তেলবাস লোকদের কারণে তাদের মনের ভিতরে এখন রক্ত খরণ হয় তো যাই হোক আমি সেই দিকে যাচ্ছি না আমি শুধু বলতে চাচ্ছি একটাই আমি ভেবেছিলাম খুব খুশি মনে খুব খুশি মনে একটা প্রেস কনফারেন্স করব খুব খুশি মনে ঝাঁপিয়ে পড়ব নারায়ণগঞ্জে আমাদের প্রার্থীর পক্ষে সোয়া পাঁচ লাখ লোকের একটা ভোটের হিসাব কে কোন রিপোর্ট দিল কোন সংস্থা কোন রিপোর্ট দিল ওই সংস্থা সংস্থার রিপোর্টের বিশ্বাস করে যারা রাজনীতিতে উপর থেকে নিচে পড়েছে আমাদের শিকড় মাটির তল থেকে উঠে আসার শিকড় আমরা আমাদের মাটিতে হাত দিলে বুঝতে পারি এই মাটি কি কথা বলতে চায় ওইটুকু আমরা বুঝতে পারি আমরা একটা মানুষের দিকে তাকালে বলতে পারি যে এই মানুষ কি কথা বলতে চায় এটা আমাদের নারায়ণগঞ্জ এই নারায়ণগঞ্জ আমাদের জন্ম এই নারায়ণগঞ্জ আমাদের মৃত্যু তাদের উদ্দেশ্যে বলতে চাই শুধু একটা জিনিস চেয়েছিলাম যে যারা এই কি বলবো এটা বলা তো ঠিক কিনা জানি না তো বলা উচিত এই জন্য বলা উচিত মানুষ তো আমরা হায়াতের ঠিক নাই আমি একটা শুধু বলতে চাই আমি কেউ কে ব্লেম করি নাই আল্লাহ সাক্ষী এখানে সালাম ভাই আপনারা আছেন সবাই আছেন নারায়ণদের সাংবাদিকরা কেউ কে ব্লেম করি নাই কেউ কে না কবরস্থানে যখন শ্মশানের মাটি দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়েছে আমি শুধু বলেছিলাম ইবলিশ ওরফের শয়তানের কাজ অবশ্যই ইবলিশ ওরফের শয়তানের কাজ যখন আমি দেখি একটা দেশে একটা বিকৃত মানুষ নামে একটা দুই বছরের মেয়েকে রেপ করে ওটা কি মানুষের কাজ নো ওটা ইবলিশের কাজ শয়তানের কাজ ওটা এভিলের কাজ হিন্দু ধর্মে ওটা অসুরের কাজ ওটা কোনো মানুষ করতে পারে না তাই সেই কারণে আমি বলেছি ইবলিশ শয়তানের কাজ আমাকে কেউ কেউ প্রশ্ন করেছিল একটা ব্যক্তির নাম ধরে একটা মহিলার নাম ধরে আপনি কি তাকে দায়ী করেন আমি তাকে ধমক দিয়ে বলেছিলাম তার নাম কেন বল তার নাম কেন বলছে না আপনারা এখানে সে তো কোনো সাবজেক্ট না কারণ আমার বিশ্বাস ছিল কিন্তু একটা প্রেস লিজ আমার হৃদয়কে ক্ষত বিক্ষত করে দিয়েছিল আমি আমাদের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ যারা এসছেন কিংবা আছেন একটা জিনিসই বোঝানোর চেষ্টা করেছিলাম যে আল্লাহর কাছে চুপচাপ হোক গোপনে হোক যেভাবে হোক আল্লাহর কাছে ক্ষমা চেতে বলেন আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়াটা কোনো মানুষের কাছে ক্ষমা চাওয়া তো কোনো ব্যাপার না আমি ভুল করলে ক্ষমা চাব না ক্ষমা চাওয়াটা যেমন সুন্দর ক্ষমা করাটা তার চেয়ে বেশি মহত্বের কাজ আমি সেটাই চেয়েছিলাম আমি এখনও সেটা চাই কারণ লাইফ ইজ ভেরি শর্ট অ্যান্ড নো বডি ক্যান সে যে আই ক্যান সি টুমোরো মর্নিং আমি এটা মনে করি নেতাগিরিটা বড় কথা না জেতাজেতিটা বড় কথা না জীবন মৃত্যু এটা একসাথে প্যারালাল চলে কখন আসবে কখন যাবে কেউ বলতে পারে না তাই এই সুযোগ আমি দেখলাম যে নারায়ণগঞ্জে বিএনপি জামাতের প্রার্থী জামাত বিএনপির প্রার্থী যেই জামাত বিএনপির অত্যাচারে আমরা নারায়ণগঞ্জে থাকতে পারি নাই যে বিএনপি আমার বাড়ি ঘরে আগুন দিয়েছিল যে বিএনপি আমার বড় ভাই সেলিম ওসমানের ফ্যাক্টরিতে যে আপনারা অবাক হবেন শুনে গরু দুধের বান তিনশো গরু বোবা প্রাণী এখানে বিটু আছে ছবি তুলেছেন আপনি আপনি সেদিন ছবি দিয়েছিলেন তিনশো গরু দুধের বান ব্লেড দিয়ে পচিয়ে পচিয়ে কেটে দেওয়া হয়েছিল আমার মেজু ভাই সেলিম ওসমান কোনো রাজনীতি করতেন না উনি ব্যবসায়ী ছিলেন মুক্তিযোদ্ধা তাকে পিস্তল দিয়ে ধরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল এবং টর্চার করা হয়েছিল কারণ কি কারণ একটাই যে এই পরিবারের সদস্য আমাদের বাড়ি বাই তুলমান কত ক্ষোভ ছিল এই বাড়িটার উপরে এখানে আওয়ামী লীগ তৈরি হয়েছে এখানে ভাষা আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছে এই কারণে বাড়িটাকে পর্যন্ত সেদিন বুলডগার দিয়ে ভেঙে দেওয়া হয়েছিল তারপরে আমার বোন ব্যারিস্টার তানিয়া এটাকে আদালতে তুলে এবং আমাদের অভিভাবক আমার বাবা আমার পিতার মৃত্যুর ঠিক পনেরো মিনিট আগে আমাদের তিন ভাইয়ের হাত যার হাতে তুলে দিয়েছিলেন মৃত্যুর পনেরো কি তিরিশ মিনিট আগে হবে সেটা হচ্ছে জাতির পিতার কন্যা শেখ হাসিনা এবং বলেছিলেন বাবার মৃত্যুর ঘটনা নিয়ে মিথ্যা কথা বলবো না অসত্য কথা বলবো না বলেছিলেন আমার ছেলেরা যদি বঙ্গবন্ধু হত্যাকারীদের বিচার করতে যে প্রয়োজনে তাদের মারতে যে মরে যায় আমি যেখানেই থাকি আমি খুশি থাকব আমি সেই পিতার সন্তান আর আমার পিতা আমার পরিবার আমার তিন ভাইয়ের হাত মৃত্যুর জন্য তার জন্য মৃত্যুর জন্য এই বঙ্গবন্ধু পরিবারের জন্য জীবন দেওয়ার জন্য আমার নেত্রী শেখ হাসিনা হাতে তুলে দিয়েছেন সো সেইখানে আর কোনো প্রশ্ন থাকতে পারে না সেইখানে আজকে নৌকাকে নিয়ে বিভিন্ন কথা বলা হচ্ছে নৌকা নিয়ে অনেকে আবার নৌকার সাথে চলছেন 
আবার নৌকাকে আন্ডারমাইন করছেন যাদের পিছনে তাদের বাড়ির বউ আছেন কিনা খবর নাই আতেল মানুষ নাস্তিক মানুষ যারা আছেন দুই চারটা এমন এমন কথা বলছে নৌকা না পেলে এটা হতো এটা হতো মুখে লিপস্টিক মেখে পুরুষ মানুষ কথা বলেন হ্যাঁ সেই লিপস্টিক আলাদের বলতে চাই নারায়ণগঞ্জ নৌকার ঘাটি নারায়ণগঞ্জ শেখ হাসিনার ঘাটি নারায়ণগঞ্জ বঙ্গবন্ধুর ঘাটি নারায়ণগঞ্জ মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষের ঘাটি এখানে অন্য খেলা খেলার চেষ্টা করবেন না আমি পরিষ্কার ভাবে বলতে চাই আমরা আমরা একটা কথা বলতে চাই বিএনপি জামাত বলবে বলবে কিন্তু তারপরে সাথে থেকে যারা বলে এটা কিন্তু দলের জন্য ক্ষতিকর এটা প্রার্থীর জন্য ক্ষতিকর নৌকার জন্য ক্ষতিকর কে প্রার্থী হু কেয়ার কে প্রার্থী হু কেয়ার কলা গাছ না আম গাছ আমাদের দেখার বিষয় না আমাদের দেখার বিষয় একটাই এটা আমার স্বাধীনতার নৌকা এটা আমার জাতির পিতার নৌকা এটা আমার শেখ নেহাসিনার নৌকা এটা আমার বঙ্গবন্ধু পরিবারের নৌকা এটা আমাদের রক্ত দিয়ে গড়া নৌকা এটা আমাদের উনপঞ্চাশ জন লাশের নৌকা এটা চন্দনশীলের দুই পায়ের বিনিময়ের নৌকা এটা আমাদের এই মনি আর পাপ্পু যাদের লাশ দাফন করতে পারি নাই বিএনপির সময় এই এখানে পার্টি অফিসে নিয়ে আসছিলাম তাদেরকে শ্রদ্ধা জানানোর জন্য ওই লাশের উপরে গুলি করা হয়েছিল সত্তরটা গুলি বের করেছিলাম কবরস্থানে নিতে পারি নাই কবরস্থানে নিতে না পারার পরে চানমারিতে মসজিদের পাশে তখন এই রাস্তা ছিল না সেই রাস্তার পাশে তাদের দাফন করেছিলাম ওই মনির পাপুর নৌকা সো এই নৌকার বাইরে যাওয়ার আমাদের আওয়াম লীগের যারা আমরা ভালোবাসি যারা স্বাধীনতার পক্ষের শক্তি তাদের যাবার কোনো উপায় নাই কোনো গিভেন্ট টেক করার জন্য আমরা রাজনীতি করতে আসি নাই কোনো পদ পদবি পাওয়ার জন্য আমরা রাজনীতি করতে আসি নাই রাজনীতি করতে এসছি বঙ্গবন্ধুর হত্যার বিচারের দাবিতে হয়ে গেছে রাজনীতি করতে এসছিলাম যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবিতে হয়ে গেছে চলমান আছে এখন রাজনীতি করছি নেক্সট জেনারেশনকে একটা সুন্দর দেশ যাওয়ার জন্য জাতির পিতার নেতৃত্বে যাতে বলতে পারি বাংলাদেশ আমরা এখন কেউ পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে নাই আমরা নিজের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছি তাই সকল প্রশ্নের অনেক কষ্ট বুকে চাপা নিয়ে বলছি আমি জানি না আমি জানি না এখান থেকে আমি নিচে যাব আমি গায়েবে জানাজা দিব আমার আব্বা আম্মার কবরে যাব শুধু একজন মানুষের কাছে আমি কেউ নাম বলবো না তাহলে নির্বাচনে হয়তো ভালো হবে না অনুরোধ করব যে জাস্ট আমার কথা চিন্তা করে না সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ রসুল আল্লাহ ভগবান জিসাস যে যেই নামে ডাকেন না কেন যেতে হবে একজনের কাছে যেতে হবেই হবে কোনো পথ নাই টুরে আর্থ মর সো অন্তত পক্ষে আল্লাহর কাছে মাপ চান তাহলে অন্ত পক্ষে আমি একটু শান্তি পেতে পারি যে ওকে ফাইন আল্লাহর কাছে মাপ চেলে তো আর কিছু থাকে না দুনিয়াতে আমরা মানুষ ভুল তো করবই ফেরেস্তা শয়তান ভুল করবে না শয়তান শয়তানি করতে ভুল করবে না ফেরেস্তা ভালো কাজ করতে ভুল করবে না যেই যেই ধর্ম অনুযায়ী আমি মনে করি সো আমার বক্তব্য জিস্ট হচ্ছে এইটা যে আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা আছেন এখানে মূলধারার সবাই আছেন সবাই সবাই এ টু জেড প্রত্যেকটা ওয়ার্ড ইউনিয়ন লেভেলের থানা লেভেলের নেতাকর্মীরা আছেন ছাত্রলীগ যুবলীগ স্বেচ্ছাসেবী লীগ কৃষক লীগ হ্যাঁ শ্রমিক লীগ মহিলা আওয়াম লীগ যুব মহিলা লীগ আমি কিন্তু কাজ আগের থেকেই করছি কিন্তু আমি টু বি অনেস্ট আমি এই কথা বলবো আমি নৌকার পক্ষে নামি নেই এখন বলতো তখন বলত কেন মনের মধ্যে একটা কষ্ট ছিল কিন্তু যুব মহিলা লীগ প্রোগ্রাম করেছে তাদের আপ্যায়নের ব্যবস্থা আমি করেছি যুবলীগ প্রোগ্রাম করেছে আপ্যায়নের ব্যবস্থা সাহায্য করেছে আমি করেছি মহিলা আওয়ামী লীগ প্রোগ্রাম করেছে আপ্যায়ন কেন তারা আমার অতিথি তাদেরকে আপ্যায়ন করা আমার দায়িত্ব কিন্তু আমি নাম আমি যেটা যেভাবে নামা উচিত আমার সেভাবে নামতে পারি নাই তবে আজকের থেকে ইনশাল্লাহ সেভাবে নামলাম আওয়ামী লীগের প্রত্যেকটা নেতার কাছে অনুরোধ থাকবে আমার অনুরোধ থাকবে আমি যদি এত বড় কষ্ট আমার জীবনের সবচেয়ে কষ্টের প্রেস কনফারেন্স এটা আমার জীবনের সবচেয়ে কষ্টদায়ক এটা দিন এটা হয়তো বা কিন্তু আমার উত্তর হচ্ছে আমার মনের কাছে আমি প্রশ্ন করেছি আমি কি এটা করব কেন করব পরে আমার বড় বোন আমাকে একটা কথা বলেছে আমার বড় ভাই সেলিম ওসমান কালকে আমাকে নিয়ে বসছে নিয়ে বলেছে তোমাদের এক তোমার কি মনে আছে একটা কথা আমি কোনটা বলো আপা আপা মারা যাওয়ার আগে আমাদের তিন ভাইয়ের হাত আপার উপরে তুলে দিয়েছিলেন আনন্দ জি হ্যাঁ মনে আছে বলো তাহলে এই নৌকা কার আমি বললাম আপার এই নৌকা কার 
বলে বঙ্গবন্ধু বলে বাস বাকিটা নেত্রী আপার উপরে ছেড়ে দাও উনি আমাদের অভিভাবক তাই জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত কেউ যদি মনে করে আমাদেরকে ক্ষত বিক্ষত করবে কথায় কিংবা ভুলেটে কিংবা বোমে করতে পারেন করতে থাকেন কোনো আপত্তি নাই কিন্তু শেখ হাসিনা বঙ্গবন্ধু পরিবার বঙ্গবন্ধু এবং বঙ্গবন্ধুর আদর্শের বাইরে এক চুল পরিবার নিয়ে যাবার আগে যাতে আমাদের মৃত্যু হয় সেই দোয়াটুকুই আমি আপনাদের কাছে কামনা করি এবং যাবও না ইনশাল্লাহ করবো না ইনশাল্লাহ যে কোনো আমি জানি যে যেই দিন সামনে আসছে অনেক কঠিন পরীক্ষা দিতে হবে ওই পরীক্ষায় আমাদেরই থাকতে হবে যখন নারায়ণগঞ্জে পূজা হয় যখন ওরা মণ্ডপে হামলা করতে চায় ভিতর থেকে ছবল মারতে চায় রাস্তায় আমাদের কি গালি চালাতে হয় অনেককে দেখি না যখন মৌলবাদীদের আস্ফলন হয় তখন আমার এই ছাত্রলীগের ছেলেরা হাজার হাজার পনেরো হাজার ছেলে প্রত্যেকটা অলিতে গলিতে পাহারা দিয়েছে যাতে ধর্মের নামে কেউ উন্মাদনা করতে না পারে তাদের মনে কষ্ট দিয়েন না তাহলে নেক্সট জেনারেশন তৈরি হবে না কিন্তু আদর্শ আদর্শই আর নির্বাচন ভালোবাসা দিয়ে করতে হয় নির্বাচন ধমক দেওয়া হয় না এটা আমি বিশ্বাস করি মনে প্রাণে বিশ্বাস করি আর জয় আমাদের ইনসা আমি মনে করি আমাদের জয় হবে কারণ এই জায়গাটা হচ্ছে নৌকার এই ঘাটিটা হচ্ছে নৌকার মাত্র সোয়া পাঁচ লাখ ভোট সোয়া পাঁচ লাখ না পাঁচ লাখ উনিশ হাজার না উনিশ হাজার ভোট সো ইটস নট এ ভেরি বিগ এমন না যে ঢাকার মতো বিশ লাখ পঁচিশ লাখ ভোট আমার মনে হয় যে জনগণের কাছে আমাদের যাওয়া উচিত আওয়ামী লীগের নেতা কর্মীদের কাছে আমি কথা বলবো মিছিলে মিটিংয়ে পোস্টারে ভোট আসে না ভোট আসতে হয় মানুষের কাছে যেতে হবে মানুষের কাছে বলতে হবে মানুষের ঘরে যেতে হবে আমি মানুষের জন্য কি করব সেইটা বলতে হবে অপরেরকে দোষারোপ করে নিজে ভোট পাওয়া যায় না আমি কি করব হোয়াট আই উইল ডু হোয়াট হোয়াট ইজ মাই প্রোগ্রাম আর যদি আমার কোনো ব্যর্থতা থেকে থাকে আমাকে বলতে হবে এটা আমি ব্যর্থতা আমি আগামী দিনে আপনাদের দোয়া নিয়ে এই ব্যর্থতাকে ওভারকাম করে আমরা এটা নিয়ে এগিয়ে যাব এবং সব কথা বলার আগে একটা কথা বলা উচিত যে যে ধর্মের আগে যে আমরা সৃষ্টিকর্তার হুকুমে এই কাজটা করব কারণ সৃষ্টিকর্তার হুকুম না হলে কেউ নিজে কোনো কাজ করতে পারে না আমি জানি না আমি কি বললাম তবে একটা জিনিস শুধু বলি আওয়ামী লীগের পরিবারের মধ্যে বড় পরিবার রাগ অভিমান থাকবে সমস্ত রাগ অভিমান সব কিছু ছেড়ে দিয়ে গালি মামলা এই যে মামলা খাওয়া আসামি আসে সব আমার ডাইনে বাইরে হ্যাঁ আপনি একটু ক্যামেরাম্যানটা যদি নিচে বসেন হ্যাঁ পরে তুলেন তো সব কিছু ছেড়ে দিয়ে কিন্তু যেখানে যেই বাড়িতে যাওয়ার দরকার গেছিলাম মাথায় হাত দিয়েছি মসজিদে দাওয়াত দিয়েছি আসা তো আমিও তো মানুষ আমি তো রোবট না যে আমার খারাপ লাগতে পারবে না মানুষ না আমি ওইটা আমার বাবা না ওইটা আমার মা না ওইটা আমার ভাই না খারাপ তো লাগতেই পারবে বাদ দেন না উনি আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ছিলেন বাদ দেন বাদ দেন এমপি ছিলেন বাদ দেন নাসিম ওসমান এমপি ছিল বঙ্গবন্ধু হাতের জন্য অস্ত্র তুলেছিল বাদ দেন বাদ দেন আমার মা ভাষা সৈনিক ছিল বাদ দেন দাঁত দুটো ছিল এমপি বাদ দেন না একটা তদন্ত কমিটি করতেন এখান থেকে না করলে ঢাকার থেকে করতেন করলেন না কেন যাই হোক আপনাদের সবার কাছে দোয়া চাই বঙ্গবন্ধুর জন্য দোয়া করবেন তার পরিবারের জন্য দোয়া করবেন আমি স্বামী মোসমান আল্লাহকে সাক্ষী রেখে বলছি আওয়াম লীগ করে দিকে বলছি না আমাদের বাচ্চা আছে অনেকেরই ছোট ছোট বাচ্চা হয় আমাদের ছোট ভাইদের আমাদের বাচ্চার ভবিষ্যৎ কিন্তু শেখ হাসিনা এখন আওয়াম লীগের না শেখ হাসিনা এখন বাংলাদেশের শেখ হাসিনা আপা এখন বাংলাদেশের আপা যেমন বাংলাদেশের বঙ্গবন্ধু ছিলেন বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতা দিয়েছেন জাতির পিতার কন্যা তার স্বপ্ন বাস্তবায়ন করছেন এই দুইটি বোনের দিকে তাকিয়ে এই দুইটি বোন শেখ হাসিনার রেখে আনা যদি এত বড় হিমালয় পর্বত বুকে চাপা নিয়ে রাখতে পারে এত কষ্ট সহ্য করতে পারে তাহলে আমরা একটু কষ্ট তো সহ্য করা উচিত তারপরেও কৃতজ্ঞতা জানাই বিশেষ করে আমার নেত্রী শেখ হাসিনার কাছে যে ওনার কারণে আমার আরেকটি বোন শেখ রেহানা যিনি বাংলাদেশে কোথাও তার নামে কোনো স্থপতি হতে দেন নাই অনেক কষ্ট অনেক বেদনা নিয়ে যিনি কানতেও পারেন নেই অনেক সময় বলেছে আপা রেহানা একটু কানেন না বলছে কান্না আসে না কান্না আসে না আজকে তার অবস্থাটা আমি বুঝি একজন এতিম বুঝি আর একজন এতিমের কষ্ট সেইখানে উনি কোথাও দেন নাই নারায়ণগঞ্জকে ভালোবেসছেন ভালোবেসে ওনার নামে মেডিকেল কলেজ করার পারমিশন উনি নারায়ণগঞ্জ দিয়েছেন তো আমরা বলতে পারি এই নারায়ণগঞ্জ 
গোপালগঞ্জে বঙ্গবন্ধুর জন্ম হয়েছে এটা সত্য বাট এই জন্য গোপালগঞ্জের মাটি গর্বিত কিন্তু গোপালগঞ্জ জন্ম হলো নারায়ণগঞ্জের মানুষ বঙ্গবন্ধু বঙ্গবন্ধুর পরিবার এবং আওয়ামী লীগের জন্য তাদের ত্যাগ তিতিক্ষা কাউরছে কম না ইনশাল্লাহ ভবিষ্যতে যদি আরও ত্যাগ করার সুযোগ পায় এই নারায়ণগঞ্জের মানুষ আমরা আরও ত্যাগ তিথিকে করে আমরা সেটা প্রকাশ করব নির্বাচন তো একটা ছোট্ট ব্যাপার এটা ছোট্ট একটা মান অভিমানের ব্যাপার সো আমার আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের কাছে প্রেসের সামনে আমি ক্ষমা চাচ্ছি নির্বাচন কমিশনের কাছে যে আমি আইন প্রণয়তা আমি নিজে আইনের ছাত্র হ্যাঁ কেমন করুন কেমন করে জানি আবার একটা ভালো রেজাল্টও করে ফেলেছিলাম হ্যাঁ ভালো রেজাল্ট করার কথা আমার না সেইখানে সিক্স ফিক্সড হয়ে গেছিলাম না একটা স্ট্যান্ড করে ফেলেছিলাম সেই আমি যদি এখন এখানে বসে নির্বাচনের পক্ষে অমুককে ভোট দিন এই কথা বলি সেটা আমার জন্য সঠিক হবে না তবে এইটা বলবো নৌকা স্বাধীনতার প্রতীক নৌকা শেখ হাসিনার প্রতীক নৌকা অস্তিত্বের প্রতীক আর বিএনপির তৈমুর আলম খন্দকার সাহেবকে বলবো আপনি আপনার মতো কথা বলেন আমাদের কোনো আপত্তি নাই হাতি দিয়া নৌকা ডুবাই দিবেন আপনি আমার মনে হয় না নারায়ণগঞ্জে বিএনপি জামাতের ওই ক্ষমতা আছে যে নৌকা ডুবাই দেওয়ার ক্ষমতা রাখে এটা আমি বিশ্বাস করি ওই ক্ষমতা আছে হাতি বড় যে সাইজ বড় হইতে পারে হাতি সাইজ বড় হইলে আমরা হাতি কাঁধে নিয়ে দৌড় দিব ইনশাল্লাহ কিন্তু নৌকার উপর উঠতে দেব না এটা আপনারা কল্পনা রাখেন যখন আমরা যখন আমরা যখন জাগব অনেকে তখন ঘুমাবেন এটাই স্বাভাবিক কারণ যখন বীর মুক্তিযোদ্ধার সন্তানরা জেগে উঠে তখন স্বাধীনতা বিরোধী শক্তি রাস্তায় থাকতে সাহস পায় না কারণ আমাদের স্লোগান হবে জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু যে এই স্লোগান শুনলে অনেকের বুকে কেঁপে যায় তাই সবার কাছে আমার কথাই যদি ভুল থাকে ত্রুটি থাকে মাফ করবেন কঠোর কঠোর প্রশ্ন করতে পারেন কিন্তু আমার মনের অবস্থা বুঝে কঠোর প্রশ্ন করেন কারণ আমি অনেক মানসিক যন্ত্রণা নিয়ে এখানে এসছি সো আমার বক্তব্য আর কিছু আছে বল আমার বক্তব্য বলব কিছু আমার বক্তব্য এখানেই শেষ ধন্যবাদ হ্যাঁ জি বলবা ধন্যবাদ কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ নারায়ণগঞ্জের অনেক সকল নেতৃবৃন্দ এখানে আছে আমার একটা প্রশ্ন সাংবাদিক ভাইরা আমার পিচি সাংবাদিক স্বপন হ্যাঁ ক্যামেরাটা একটু ঘুরাও না ভাই দেখো তো এখানে ছবিটার ভিতরে নামে নাই কে ইলেকশন করতে কে নামে নাই মামলা খাওয়া কামলা খাওয়া হ্যাঁ সবই তো আছে এখানে পাশে খোকুম সাহা বসা এও তো মামলা খাওয়া জাতির পিতাকে লালন করি শেখ হাসিনাকে লালন করি বঙ্গবন্ধুর আদর্শকে লালন করি বঙ্গবন্ধু আমার শেষ ঠিকানা বঙ্গবন্ধুর আদর্শ শেষ ঠিকানা শেখ হাসিনা আমার গন্তব্য আর আমরা বিশ্বাস করি এই বাংলাদেশ মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে চারিদিক থেকে ছবল দিচ্ছে সেই ছবল দেওয়ার শক্তিদের উদ্দেশ্যে বলতে চাই আমরা বাংলাদেশ এখন কাউর পায়ের উপরে ভর দিয়ে দাঁড়ায় নাই বাংলাদেশ শেখ হাসিনার নেতৃত্বে নিজের পায়ের উপরে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে মাথা উঁচু করে আমরা সেই জাতি আমরা বলতে পারি গর্বের সাথে কাজী নজরুল ইসলামের সেই কবিতার লাইন বলো বীর বলো উন্নত মমসির আমরা সেই উন্নত মমসির এই উন্নত মমসির হওয়ার পিছনে আমাদের যে আমাদের যে শক্তি সেই শক্তির নাম হচ্ছে জাতির পিতার কন্যা শেখ হাসিনা আমাদের ওইটাই ঠিকানা ওইটাই শেষ ওইটাই শেষ কথা এটাই আমার বক্তব্য সো আজকের থেকে আজকের থেকে আমাদের কথা হচ্ছে পাড়া মহল্লায় সবাই যান অনেক কাউন্সিলার ক্যান্ডিডেটদের কষ্ট আছে আমি জানি আমার দিকে টাকা আছে সব কাউন্সিলার আওয়ামী লীগের কাউন্সিলাররা যে ভাই ঘটনাটা কি যখন আমাদের লোক যায় একদিকে থাকে আমরা থাকি সাথে থাকে বিএনপি কে প্রার্থীও থাকে কষ্ট পাওয়াটা একটা ব্যক্তিগত ব্যাপার কষ্ট পেয়ে না কেউ কোথায় ভোট হবে না গো টু দ্য পিপলস জনগণের কাছে যান জনগণ যার ভোট দিবে কপালে যার লেখা থাকবে সে অবশ্যই নির্বাচিত হবে থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ আমার বক্তব্য এখানেই শেষ যদি কোনো ভুল করে থাকি আমি আশা করি আপনার ক্ষমার সুন্দর দৃষ্টি দেখবেন জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু জয় শেখ হাসিনা জয় নারায়ণগঞ্জ সিটি নির্বাচন ঘিরে আওয়ামী লীগের অবস্থান মজবুত করতে এতক্ষণ সংবাদ সম্মেলন করলেন স্থানীয় সংসদ সদস্য শামীম ওসমান সংবাদ ছিল এখনকার মতো এ পর্যন্তই এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ সবাইকে